欢迎你呀、啊，田中角荣手下。田中角荣手下。大変お忙しい中、会談に臨んでいただき、こちらとしてはありがたく思っております。我是个大官僚主义，啊，见你们见完了。哎，大平万象，你的名字好啊，大平，天下太平。你们吵架吵完了？喧嘩はしましたが、問題は大体解決しました。但问题基本解决了。啊，吵出个结果来就不吵了，不打不成交嘛。两个外交部长都很努力呀。嗯，你把他打败了。彼を任しましたか？いいえ、仲良く話し合いました。実はちょうど同い年なんです。我们俩同岁。此人是周朝人，周文王的后代。啊。周文王姓姬，所以主席说姬外长是周文王的后代。他还是个医生，你们有病可以找他去治啊！啊，这个人啊，是在日本出生的。你这次回去可以把他领回去。刘总啊。日本でも有名な方で、参議院の選挙に参加したら必ず当選します。一定会当选的。嗯，你们那个添麻烦的问题怎么解决的？中国の習慣に従って改めるよう準備をして。按中国人民的习惯来改。嗯，半个世纪的事了。嗯，你们只说句添麻烦，年轻人不满意呀、啊，你知道吗？这是把水溅到女孩子的裙子上说的话。必ず中国の人民が納得できる表現を让中国人满意。しかしか一致した意見にたどり着くと思います。我们很快就要达成协议了。嗯。有些事情可以几十年、几百年达不成协议，也可以在几天之内解决问题。啊！北京に来て、今日で三日目ですよ。才只有三天。啊！你们到北京这么一来，搞得全世界都战战兢兢。主要是一个苏联，一个美国。这两个大国，他们不太放心的，他们不晓得你们在那里搞什么鬼呀、啊！啊！美国人今年二月来了，没有见着，你们跑到他们前面去了，他们心里边可能不那么舒服。谢谢啊。と先月東京で会った時に、どうして訪中を急ぐのかと聞かれました。その時、日本と中国の関係はアメリカよりもずっと長い歴史を持っているからだと答えました。うん、你说的对。首相の言う通りです。历史上记载、中日的第一次往来是在后汉。距今已经有两千多年了。だから日中両国の間に長い交流の歴史を持っているというんです。ああ、你们那个声明什么时候能发表啊？いつ発表できるかね。有些措施啊，我们还要共同研究以后敲定。最晚明天发表。你们的速度很快啊！嗯
ここ数年間、日中の民間交流が途絶えることなく続いてまいりました。両国の国民が私たちの代わりにやるべきことをやってくれたので、首相に残された仕事は再度と簡単で祝うくらいでしょうね。<笑>中日邦交正常化。日中国交正常化は。现在彼此都有这个需要。哎，今年春天，尼克松总统访华的时候，他问过我，打破中美坚冰，是否彼此都需要？我说是的。我这个人呢，现在勾结右派，名声不好啊。尼克松选举的时候，我投了他一票。这回，我们也投了你的票。你还不知道吗？啊，それはありがとうございます。谢谢主席。你这个自民党主力不来，中日邦交正常化的问题，那是解决不了的。日本国憲法に基づいて。内閣には外交事務を扱う権限があります。選挙活動の時から私は日中国交正常化は当選後最初の責務として必ず責務であります。好啊，嗯，你比尼克松勇敢。书籍は本をたくさん読んでいらっしゃいますね。他说：“主席读的书真多呀。”我是中了书毒啊，这辈子离不了书喽。每天不读书就没法生活。我没有什么礼物啊。哎，就把这套《楚辞》送给你。大変感谢我大使。非常感谢毛主席。还得看他子，有有学习，一定好好学习。司机呢，我跟公公我应该带去吧。祝毛主席身体健康。哎，健康是没有了。我这个人呢，是要去见马克思了。哈哈哈哈哈哈！我这么我跟你跟他过去，身体还很健康。嗯，啊。我等着看你们发表的联合公报。父亲，过来了。嗯，父亲。前天日本的传闻已经得到了证实。看毛泽东从山沟里一步步的走出了阵势。把我赶到了这个孤岛上。国际舞台这盘棋上，我们曾经有这么多的盟友和邦交国家，现在也都倒向了他的阵营。尼克松去了，田中去了。你父亲，我真的要成了孤家寡人了。父亲，不会的，事情还没发展成那样。再有，上次追名过来的时候，不是说过了吗？不管事态发展成什么样，日本也不会跟我们断绝外交关系。追名的话，你还信啊？他在日本只不过是个小喽啰，田中才是举足轻重的人。如果他不向中共服软，毛泽东会见他。
，明天，中日联合声明就要签署了。我们必须把一些悬而未定的问题落实下来。首先。你们将用什么词来代替“天良麻烦”？总理，总理阁下，この表現でいかがでしょうか？你看这样表述行不行？日本政府对过去日本通过战争给中国人民造成的重大灾难。痛感责任，深刻反省。要不要在战争前面加上“侵略”二字？李部长，これが私たちにできる最大限の情報です。所能做出最大限度让步的底线。我看这种表述可以。不是侵略战争，怎么会给中国人民造成重大灾难？不是侵略战争。今天的日本政府又怎么能够痛感责任、深刻反省？第二个问题就是日台外交关系如何处理？この点に関しましては、首相の意見を伺った上で、日本が台湾との外交関係を終了するという声明をこれとは別に発表することにしました。这个声明什么时候会发表？请明确的说明具体的日期。わかりました。その件は日中両国の信頼関係に関わる重要なことだと。よく知っております。絶対にご信頼は裏切ることはありません。不会失信的。この件は私自身が担当するので、どうかご信頼ください。由我亲自来办。中日重建邦交，首先要讲信义啊，这是最重要的。信义的大切です。一九七二年，中日两国在隔绝了二十多年之后，终于恢复了邦交正常化。一九七八年。中日和平友好条约正式签署。妙姐，你看，从二十六届联大我们进入联合国以来，这才短短一年时间，和我们建交的国家已经有二十一个了。现在啊，应该是二十二个。就在刚才，杨买家跟我们签署了外交公报。那这么来说。全世界和我们建交的国家就有八十多个了。总有一天啊，在这个地图上会布满了五星红旗，我们的朋友会遍布全世界。对了，你说尼克松他都已经连任了，怎么一点动静都没有啊？尼克松是承诺会在他第二个任期之内解决中美建交的问题。现在他能够连任，对我们来说当然是利好的消息了，但我们也不能操之过急啊，总要给人家一点时间吧。Congratulations on your re-election, sir. You represent the aspirations of the American people. Thank you, Harry. We've been working together quite well, so I was considering whether. I should give you a heavier task in my government. Well, sir, you know that I like a challenge, especially if it's with the president that I respect the most. Last year, I promised to normalize China-U.S. relations during my second term. Unfortunately, I didn't expect Japan to go faster than us, completing the normalization of their relation with China ahead of us. Well, you know, sir, I have been thinking that even though we can't establish diplomatic ties with China right now, well, we could open up some institutions that allow free communications between our two countries. Yes, I've been considering this issue as well, and ask Heldman to provide with a plan. So here's the report, and what do you think the solution is the more acceptable for the Chinese side? 
Phil, you know, sir, I would say that um, the Chinese side would think that a representative office would be the most acceptable. What makes you think so? Well, when China and Japan had to establish normal economic and diplomatic relations with each other, they set up the Liao Chengzhi and the Tagasaki representative offices respectfully. This uh, keeps the channel of communication open. The standard of a re representative office is too low, so do we have any other options? What would you think about a liaison officer? What do you mean by liaison office? Well, a liaison office, it's, it's unheard of in diplomatic history. Just think of the liaison officers to be uh, senior diplomats, if you will. Yeah. This is a creative idea. Zhong 巴黎停战协议上签的字啊从台湾削减美国的驻军为了保持中美官方的接触<笑> 驻中国联络处的主任巴黎谈判美方代表团的团长到美国去做这个联络处主任他现在不是在法国吗不对吧
，你的保健医生跟我说，说你的病情发展很快，必须减轻工作，增加休息啊。不像他们说的那么严重。我我也担心啊，万一突然倒下去了，那会给党和国家的工作造成损失啊。这些年，你实在是太累了。啊，有没有人能够分担一下你肩上的担子啊？啊？谁呀、啊？邓小平。啊，这件事，咱们改日再谈。皇，国内禁韩。怎么了？回国挺好的呀，咱们在国外漂了这么长时间了，你也六十多岁的人了，咱们也应该叶落归根了。想得美呀，你没看上面写着“另有任用”吗？你说会让我做什么呢？不管做什么，咱们啊都服从组织的安排。先回国再说，啊！啊，是。不过我们在离开法国之前，应该去看一个人。谁呀、啊王大使和夫人是两位贵客，请坐。谢谢。伊丰娜夫人，呃，我们刚刚接到国内的电报，即将应召回国。在离开法国之前，我和夫人朱琳过来看看你。Madame, nous avons reçu la délégation du gouvernement. Nous rentrons en Chine sur l'instruction. Avant de quitter la France, Julie et moi voulions venir voir. Fouren, c'est que je vous ai envoyé un petit cadeau. Vous devez absolument le garder. Madame, c'est un cadeau simple. Veuillez l'accepter. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est vraiment magnifique. Merci. Il y a presque trois ans que le général de Gaulle est décédé et vous pensez toujours à moi. Tagalog Jiangjun, 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 
nous ne saurions jamais oublier sa contribution pour l'établissement de la relation diplomatique entre la France et la Chine. Au nom du gouvernement chinois, nous vous invitons à la Chine à tout moment qui vous conviendrait. Le général a toujours rêvé de visiter la Chine et de rencontrer le président Mao Zedong. Mais il n'a jamais pu faire ce voyage. C'est sûrement le plus grand regret de sa vie. Veuillez transmettre mes salutations au président Mao Zedong et au premier ministre Shun Lai. Merci. 他回国了 总理，您比我上次见到您的时候又瘦了，还老了。老是正常的，人哪有越活越年轻的？黄晨，你的工作安排，季部长跟你谈了吗？ 我看你的亲戚不高啊，有想法。总理，去美国联络处当主任，这副担子太重，我怕担不起来。是怕担不起来，还是不想担？总理，不瞒您说。自从我调到外交部，我就一直在外边飘着，在匈牙利待了四年，印尼七年，法国九年，我在外面漂泊的时间太久了。几个孩子对我和竹林都很陌生，我这个当父亲的。我知道，外交官的辛苦，我能够理
，这些都是我应该做的。到现在跟你们见过几次面啊？来，过来，下来，太重了啊！哎，小虎，你们可回来了呀！跟你们说啊，你们要是再不回来，我可就记不清你们的模样了。哎，妈，这是你儿媳妇，妍妍，对吧？哎呀，真漂亮啊！快招呼大家吃饭。来来来，妍妍，你来你来。来来来，小虎，坐坐坐坐坐坐坐坐啊！来。先放这儿。我呀，在法国啊，给你买了一件风衣，你试试，把这个脱下来。哎，来，试试看。谢谢妈。真好看、啊，怎么样？喜欢吗？嗯。巴黎是世界时尚之都，这衣服就是好看。喜欢就行，走出去给他们看看。嗯，哎，怎么样？看我给妍妍买的巴黎的大衣，怎么样？好看，好看，好看！妈的眼光真好。主要我们妍妍漂亮，是不是啊？谢谢妈，谢谢妈。来来，快坐，快坐，快坐，快坐，快坐，快坐。哎，都没有。哎，哎，庆庆呢？庆庆什么时候回来呀？哦，那个庆庆今天值班，说要晚一些，叫咱不用等他了，直接开饭吧。啊，哦，好。哎，老黄，啊，说两句。哎，还是你说吧。好，那就我说两句。这些年啊，我和你爸，我们俩人在国外，参加了很多次各种的晚宴，但是啊，我们很渴望。能像这样，大家坐在一起，团团圆圆的吃上一顿家常饭。今天虽然不是什么节日，但是在妈妈心里，比节日还重要。妈，你这次跟我爸回来，反正也不走了。咱们立个规矩，以后啊，每周必须聚一次，怎么样？好啊。哥，爸爸妈妈，你们终于回来了！我都不知道，我可想你们了。哎呀，这么多好
吃的，我就知道你们一回来绝对就有好吃的。快去吃饭吧！哎，来来来，坐那儿，来来来，咱爸把酒都倒上，能喝酒的喝酒，不能喝酒的喝汽水，咱们全家碰一个。对对对对对对对。这次回来要去外交部当副部长啊！我一朋友想去外交部休息，您能不能给说说话？走后门的事别找我。哎，妈啊，那个您外孙女呢？今年就要上幼儿园了，咱们去外交部幼儿园没有问题吧？啊哈哈，呃，咱们到时候再说，到时候再说啊。爸妈，上个月我同事给我介绍了一个朋友。你们什么时候有时间，我带回来看看。你们帮我参谋一下。啊啊啊啊啊！呃，哎哎哎，大家吃饭吧！啊，来来来来来，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭。妈，你们是不是又要走啊？你爸刚刚接到命令，要去美国当驻美联络处主任，我也跟他一块儿去，周六就出发。这次要去多久啊？说不准。弟弟，孩子们，今天。爸爸妈妈敬你们一杯。这么多年了，我和你妈妈一直在国外，对你们关心太少。无论是你们读书、工作、结婚、生育，甚至于生病住院，爸爸妈妈都不在你们身边。爸爸妈妈，对不住你们。来，爸爸妈妈，敬你们一杯，啊。着了，呃，大家吃啊，快吃快吃！你看看这一桌子菜，不吃都浪费了。主席、总理，哎，欢迎啊！我们的苏武回来了啊！苏武出使匈奴，在外面待了多长时间呢？十九年呀、啊。嗯，黄镇，你在外面待了多少年呢？主席啊。从匈牙利到印尼，再加上法国，三个国家，一共是二十一年。你比苏武待的时间还长呢。这次啊，又要让你出去了，而且呢，是远在太平洋对岸的美国，万里之遥啊。哎，你说我毛泽东这个人。是不是有点不近人情啊,啊？不够朋友啊！主席，您放心，我是共产党员，应该为国效力啊。哎，为国效力，四海为家，高风亮节。嗯，外交官这个职业听起来很风光，但是干起来很辛苦。外事无小事，责任重大呀。啊，来，坐吧。哎，王真，你这次从法国调到美国，从大使改为联络处主任，这官儿是升了还是降了？啊，不管是升是降，都是为国家做事。
都会努力干好。谁间相扯我们？